প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তারুণ্যের সময়ের আজকের আয়োজনে আজকের আয়োজনে আমাদের বিষয় হলো সুন্দর সুন্দরবন দর্শক আপনারা নামটি শুনেই বুঝতে পারছেন আজকের আয়োজনে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো আর এই অনুষ্ঠানে আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে দুজন উপস্থিত রয়েছেন আমি প্রথমে তাদের সাথে একটু আপনাদের পরিচয় করে দিতে চাই আমার সবার প্রথমে ডানে আছেন মহসিনুল হাকিম উনি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি টেলিভিশন যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত আছেন এবং সেই সাথে তার পাশে আছেন বায়জিদ ইসলাম পলিন তিনি সিনিয়র ভিডিওগ্রাফার যমুনা টেলিভিশনে আছেন দর্শক আপনাদেরকে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনার ইতিমধ্যে হয়তো এদের আমাদের অতিথি দুইজনকে দেখেই বুঝতে পেরেছেন সুন্দরবনে বনদস্যু জলদস্যু যারা ছিল তাদের মুক্তি করে সেই বনদস্যু জলদস্যু মুক্ত হয়েছে আজকের সুন্দরবন এবং স্বস্তি ফিরেছে সেই এলাকার জনজীবনের মানুষের কাছে এবং সেই স্বস্তির পিছনে বড় একটি অবদান রয়েছে আজকের আমাদের এই দুজন অতিথি তাদের দুজনের অনেক যে অবদান রয়েছে সেই অবদানের পিছনের গল্প আমরা একটু শুনব ভাই আপনাদেরকে দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে শুরুতে আমি একটু মৌসুমি ভাইয়ের কাছে জানতে চাইবো যে এই যে সুন্দরবন থেকে জলদস্যু বনদস্যু যারাই আছে না কেন এদের যে এদের নিয়ে কাজ করবেন কিংবা এদের যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনবেন এমন ধারণাটা আসলে আপনার মাথায় কবে আসলো বিষয়টি হচ্ছে আসলে একটু উল্টো দিক থেকে ভাবনাটা ছিল হ্যাঁ এবং ভাবনাটা উল্টো দিক থেকেও শুধু না বাস্তবিক অর্থেই তাই সেটি হচ্ছে যে কোনো এলাকায় যদি একজন সন্ত্রাসী থাকে তার কারণে তটস্থ থাকে পুরো এলাকার মানুষ নাকি অবশ্যই তো আমার চিন্তাটা ছিল হচ্ছে যে যেভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা তারা যেভাবে কাজ করছে এই গহীন সুন্দরবনে ঠিক কাজ হচ্ছে অনেক তারা খুব চাপের মধ্যে আছে কিন্তু এটাকে এটাকে শূন্যে নিয়ে আসার মতো কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছিলাম না তো সেখান থেকে আসলে চিন্তা হবে না যে যদি আমি দস্যু বাহিনীগুলো যদি উঠে চলে আসে তাহলে তো জায়গাটা খালি হলো জায়গাটা খালি হলে ওখানকার যে কয়েক লক্ষ মানুষ বিশ ত্রিশ চল্লিশ লাখ মানুষ যেটা বলা হয় তারা স্বস্তি পাবে ওই চিন্তা থেকে আসলে মূলত কতদিন এটা দু হাজার নয় সালে যখন আইলা হলো আইলাটা হয়েছিল মূলত কয়রা খুলনার কয়রা এবং সাতক্ষীরার শ্যামনগর গাবুরা পদ্মপুকুর এই অঞ্চলে ওই জায়গাটা বেশি আক্রান্ত হয়েছিল তো তারপরে ওখানে যখন কাজ করতে গেছি আমার মনে আছে যে গাবুরার চকবাড়া সেই জায়গাটার নাম সাতক্ষীরা সাতক্ষীরার হ্যাঁ শ্যামনগরের একদম খোলপেটোয়া নদী আর কপতাক্ষ নদীর মাঝখানে দ্বীপ আর কি দুইটা দুইটা ইউনিয়ন গাবুরা পদ্মপুকুর তো সেখানে জেলেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে আপনাদের কি সমস্যা কি হবে কি হবে না হবে তারা ঘুরে ফিরে ওই সময় তাদের খাবার দরকার থাকার জায়গা দরকার তাদের সব শেষ হয়ে গেছে তার পাশাপাশি একটা কথা সবাই বলছিলেন যে সুন্দরবনের ডাকাতদের কারণে আমাদের মানে বিপদটা সবচেয়ে বেশি কেন এরকম তখন তো আসলে বুঝি না পত্রিকায় নিউজ টিউজ দেখতাম একদম মাঝখানের পাতায় শেষের পাতায় ছোট করে যে বঙ্গোপসাগর থেকে তিয়াত্তর জেলা অপহরণ এই জাতীয় নিউজ তখন দেখতাম তো সেটা টেলিভিশনে আসলে ওইভাবে নিউজগুলো আসতো না তো সেরকম একটা আবছা ধারণা থেকে আসলে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ওরা যখন বলছিল যে দস্যু 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 আমি তারপরে বোঝার চেষ্টা করলাম যে কি বিষয় ওরা কি করে কি ডাকাতি করে তো ওরা বলল যে ওদেরকে আগাম টাকা দিতে হয় যদি আগাম টাকা না দিয়ে আমি মাছ বা কাঁকড়া ধরতে যাই সেক্ষেত্রে ওরা যদি ধরে আমাকে ধরলে তখন সব নিয়ে যাবে তখন নিয়ে যাবে শুধু না তখন আমাকে বড় অঙ্কের টাকা মুক্তিপণ দাবি করবে তারা এবং আমাদেরকে অত্যাচার করবে নর্মাল সময় সাধারণ সময় আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে যখন ধরে ফেলে যদি কেউ তারপরে আমাদের আত্মীয় স্বজন বা কারো কাছ থেকে বা আমাদের মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বা সুদে টাকা নিয়ে সেই টাকা দিয়ে ছাড়ায় নিয়ে আসা হয় আমাকে ওই সময়টাতে যার কাছ থেকে টাকাটা নিব আমরা সেই লোকটাও তো বিপন্ন তারও তো কিছু নেই দেখা যায় এখন আমি যদি যাই সুন্দরবনে আমি আর ছাড়াই আসতে পারব না টাকাটাও দিতে পারব না আমি আসতেও পারবো না এবং আমার উপর অত্যাচার করা হবে অনেক তখন ওখানে ছিল মান্নান বাহিনী আলিফ বাহিনী মোতালেব বাহিনী এই তিনটা বাহিনী মূলত জনাব বাহিনী তিন চার পাঁচটা বাহিনী আসলে সাতক্ষীরার ওই অঞ্চলটাতে দস্যুতা করত তো ওরা মান্নান বাহিনী মান্নান বাহিনী করছে মান্নান বাহিনীর মান্নানের বাড়ি আবার ওদের এলাকাতেই গাবুরাতেই তা আমি তো বুঝতে পারছি না যে কেমন ঘটনা এটা পরিচিত না বলে হ্যাঁ পরিচিত আমরা দেখছি তার ভাই তার মা বাবা তার সন্তান আত্মীয় স্বজন সবাই এখানে থাকে ওই জমুক জায়গায় বাড়ি তাহলে তাহলে ও এখানে গিয়ে দস্যুতা করছে আপনাকেই ধরছে আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে কেমন হলো বিষয়টা তো বিষয়টা এরকমই এরপরে মাথা থেকে আমি ওটা বের করতে পারছি না বের করতে পারছি না মাঝে মাঝে যাই যাওয়ার তো ওইভাবে সুযোগও হয় না তো যখনই কোনো সুযোগ পাই সেই ওসিলাই ওই অঞ্চলে কোনো কাজে গেলে কোনো অ্যাসাইনমেন্টে গেলে সেই ওসিলাই একটু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করি 
এই করতে 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 বেশ কিছুদিন মানে কয়েক মাস দুই তিন মাস বা চার পাঁচ মাস পরে দুই হাজার সালে হ্যাঁ দু সালে তখন আমি হলাম একজন দস্যুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করলাম যে দেখি ওরা কি বলে ঢাকা থেকেই ঢাকা থেকে না ওখানে ওখানে গিয়ে ওখানে গিয়ে ওরকম অন্য একটা কাজে গিয়েছিলাম সেই সেই কাজের ইয়েতে গিয়ে আমি ইয়ে করলাম তো দুই সালের শেষের দিকে হবে ডিসেম্বর ডিসেম্বর এরকম সময় হবে শীতের সময় মনে আছে মোতালেব বাহিনী তখন ওই সাতক্ষীরা অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দস্যু বাহিনী ছিল তো মোতালেবের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ করিয়ে দেন শ্যামনগরের একজন সাংবাদিক সালাউদ্দিন বাপ্পি নামের একজন আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগটা করিয়ে দেন প্রথম ফোন আমরা আলাপ করি এবং আমরা বলি যে আমরা নিউজ করব আপনার এই বক্তব্য দিয়ে উনি রাজি হন এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো তার সঙ্গে কথা হয় আমার সেখানে আমি সে তার কষ্টের কথা বলছে কেন গেছে ওইখানে কাদের কারণে তাকে আজকে এই দস্যু হয়ে মানে দস্যু তাই আসতে হয়েছে কারা তাকে অস্ত্রগুলি দেয় তাদেরকে তার কি দিতে হয় আমি বলি আপনার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না বলে যে হ্যাঁ করে তো বাড়ি ফিরেন আপনি আসেন সারেন্ডার টেন্ডার করে চলে আসেন বলে যে না আমাকে তো গেলে মেরে ফেলবে আমাকে পেলে তো আমাকে আমাকে ক্রসফায়ার করে ফেলবে মূলত ওইখান থেকেই ভাবনাটা শুরু আমি তাকে বললাম যে যদি আপনাকে নিশ্চয়তা দেয় সরকার যে আপনাকে মেরে ফেলবেন আপনি আসবেন বলল যে হ্যাঁ অবশ্যই আমরা আসবো আমাদের এই জীবন ভালো লাগে না কারণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস সুন্দরবনে দস্যুতা করছি আমরা কঠিন জীবন এটা আসলে এখানে বসে বর্ণনা করার সুযোগ নেই তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে তারা যে উপার্জনটা করছে অবৈধ ইনকাম বলে আমরা তো এই টাকাটা উপভোগ করতে পারি না এই টাকা আমরা ব্যবহার করতে পারি না বারো ভূতে খেয়ে নিয়ে যায় এই টাকাটা আমাদের হয়তো পরিবারের লোকজন হয়তো মানে কেউ যারা নেয় টাকা তারা হয়তো কিছুটা এনজয় করে টাকাটা কিন্তু এই টাকাটাও তো আসলে আমরা এনজয় করি এটা সব জায়গায় ভাগ হয়ে যাচ্ছে টাকাগুলো অথচ আমি জঙ্গলে পড়ে আছি বছরের পর বছর তো ওইখান থেকে আসলে মূলত শুরু এবং তার থেকেই আমি তার কাছ থেকেই আমি আত্মসমর্পণের ধারণাটা পাই এবং আমাকে অনেকে অনেক ওই সময় জিজ্ঞেস করতো যে কেন এদের পিছনে দৌড়াচ্ছেন আপনি তাই আমি বললাম যদি সারেন্ডার করে বলে সারেন্ডার করলে কি হবে আর একটা বাহিনী নামবে সে সারেন্ডার করবে আর একটা বাহিনী নামবে আমাদের সেটা তো এখন এমনিতেও হচ্ছে এ ধরা পড়ছে ও নামছে ও ধরা পড়ছে আর একজন নামছে ওর সেকেন্ড ম্যান ওই দলের দায়িত্ব নিচ্ছে তো কিছু একটা চেষ্টা তো করা যায় তো এটা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা সব রকমেরই হয়েছে ওই সময় এর মধ্যে হচ্ছে সবচেয়ে বড় দস্যু বাহিনী রাজু রাজু বাহিনীর রাজু আমাকে ফোন দিয়ে বসে তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুরু হয় ফোনে 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 চলছে আবার পূর্ব দিকে যে স্মরণখোলার এই পাশটাতে পশু নদীর পূর্ব দিকে যে বড় বাহিনীটা ছিল সেটা হচ্ছে জুলফিকার জুলফু বাহিনী নামে বসে সেই জুলফিকারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে যায় এর বাইরে আরও বেশ কয়েকটা বাহিনীর লিডারদের সঙ্গে কথা হয় এটা দুই হাজার দশে দুই হাজার দশের কথা বলছি এই করতে করতে বেশ কয়েক মাস মানে আমি ফাইনালি গিয়ে দু হাজার এগারোতে গিয়ে রাজু বাহিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয় প্রথম এর আগে সব ফোনে 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 কথা হচ্ছে এর মধ্যে এর মধ্যে এর মধ্যে মোতালেব ক্রস ফেয়ারে মারা গেছে ঠিক আছে তারপরে এরকম কাশেম ডাকার দিনে ধরা পড়ছে তারপরে হচ্ছে গামা বাহিনীর গামা মানে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে তো কাজে এরকম যাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে একটা একটা করে দেখি ক্রস ফেয়ারে মারা যাচ্ছে কিন্তু বাহিনীগুলো তো রয়ে যাচ্ছে ওই বাহিনীটা রয়ে গেল তা রাজুর সঙ্গে যখন দেখা হলো রাজুর এখানে গিয়ে আমি শুটিং টুটিং করলাম বিকেলের দিকে তার আত্মসমর্পণের আবেদন জানালো রাজুর যে সেকেন্ড ইন কমান্ড সে ক্যামেরা দাঁড়িয়ে ছিল ওইখান থেকে আসার কয়েকদিন পরে শুনি যে সেই যেই যেই ছেলেটা আমাকে সাক্ষাৎকার দিল সেও ক্রস ফায়ারে মারা গেছে ঠিক আছে তো কাজে এই জিনিসটা চলছে কিন্তু বাহিনী তো রয়ে গেল তো দর্শক আপনাদের একটু এর মধ্যে জানিয়ে দিতে চাই যে সে দুই হাজার নয় থেকে কাজ শুরু করলেন প্রায় আট নয় বছর সময় আট বছর পার হয়ে গেছে পার হয়ে গেছে এর মধ্যে কিন্তু মহসিন ভাইয়ের হাত ধরে তিনশো আঠাশ জনের মতো বনদস্যু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে এবং সেখানে গ্রুপের সংখ্যা ছিল বত্রিশটির বত্রিশটি হ্যাঁ তার মধ্যে চব্বিশটির মধ্যস্থতা আমি করেছি চব্বিশটির মধ্যস্থতা নিজের হাতে করেছেন দর্শক একটা বিষয় জানিয়ে রেখেছি তিনি তো ক্যামেরার সামনে কাজ করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে কিংবা বেসরকারি টেলিভিশন যেমন টেলিভিশনের মাধ্যমে তিনি যেখানে কাজ করছেন এছাড়াও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেও আমরা কিন্তু দেখেছি যে তার কাজ করেছেন তার পিছনে যে মানুষটা কাজ করে 
এবং এই চিত্রগুলো যারা যে তুলে ধরছেন তিনি হচ্ছেন বাইজিদ ইসলাম পলেন ভাই তিনিও শুরু থেকেই মনে হয় ভাইয়ের সাথে কাজ করছেন ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে আপনি প্রথম যখন কাজ করতে গেলেন আপনার কি আগে কখনো পরিকল্পনা ছিল যে এরকম কোনো কাজ করব নাকি ভাই আপনাকে বলল মানে আপনার যাত্রাটা আসলে কিভাবে আসলে হচ্ছে মহসিন ভাই তো যমুনা টেলিভিশনে শুরু করেনি সে শুরুটা করেছিল আরও আগে হচ্ছে এটিএন নিউজে থাকা অবস্থায় তো সে সময় একজন ছিল কিন্তু যমুনাতে আসার পরে আমার আর ভাইয়ের আসলে প্রথম যে কাজটা হয়েছিল সেটা ছিল বান্দরবনের মানে একদম রিমোট এরিয়াতে একদম শেষ সীমানাতে তো সেখানে আমরা আসলে এই টাইপের কাজ কাজই মানে করেছিলাম অনেকটা এরকম মানে ওইখানে পপি চাষ কিংবা ওইখানে যে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলো আছে তো আসলে ওইখানে কাজ করতে যাওয়ার পরে আসলে আমার খুব আগ্রহ ছিল যে আমি সবসময় শুনছি যে মহসিন ভাইয়ের আসলে সুন্দরবনে মানে কাজের জায়গা কিংবা সুন্দরবনই হচ্ছে মহসিন ভাইয়ের মানে বিশাল একটা ক্ষেত্র কাজের কিন্তু আমার কখনোই আসলে তার সাথে যাওয়া হয়নি ওই দিকটা দুই হাজার তেরোতে আমি মহসিন ভাইয়ের সাথে বান্দরবন গেলাম তো তখনই আমি মানে ভাইয়ের ওই কাজের জায়গায় আমার যাওয়ার একটা আগ্রহ ছিল এবং ভাই বলছিল যে আমাকে নিয়ে যাবে তো যমুনা থেকে মহসিন ভাই অনেক কয়বারই সুন্দরবন গেছে দুই হাজার তেরো তেরোর পরে তো আমার আসলে কোনোভাবে ব্যাডে বলে মিলেনি তো যখন হচ্ছে গিয়ে একদম মানে ভাই একটা ই ছিল যে বনদস্যুদের সাথে দেখা করতে যাবে এ যাত্রায় এবং এদের এদের সাথে একটা মধ্যস্থতার একটা কথা হবে এরকম একটা ইয়ে ছিল দু তো তখন হচ্ছে আমি ভাই বললো যে আমরা রাস মেলা উপলক্ষে আমরা যাব কিন্তু এখানে আমরা কোনোভাবে প্রকাশ করব না আমরা সাংবাদিক আমরা পুরোটা হাইড হয়ে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে গতানুগতিক সবাই যেভাবে যে রুটগুলো দিয়ে নামে সুন্দরবনে আমরা সেই সমস্ত রুট ইউজ করতে পারব না কারণ মহসিন ভাই সুন্দরবনের যে দিক থেকে নামুক না কেন এটার খবর আসলে সবার কাছেই চলে যায় মানে যারা সুন্দরবনকে টেক কেয়ার করে কিংবা সুন্দরবনের ভিতরে যারা থাকে জানে যেভাবে জেনে যায় তো আসলে আর মহসিন ভাই গেলে কিছু আর কি কিছু একটা কোন বাহিনী হয়তো ইন্টারভিউ দিবে অথবা এই কারণে আসলে একরকম ফলোও করত মাঝে মাঝে হ্যাঁ তো এই কারণে আসলে যেটা হয়েছে যে আমরা ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে আমরা সেই সাতক্ষীরার হচ্ছে গাবুরা যে গ্রামটা আছে সেইখানে আমরা গেলাম তো আমাদের সাধারণত যেটা হয় যে আমরা ঢাকা থেকে রওনা দিয়ে সকালে একদম আর্লি ইন দ্য মর্নিং এবং আমরা পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে মানে সুন্দরবনে যদি আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন পর্যন্ত যেতে চাই সেটা পরের দিন মর্নিং না আমরা একটা না চব্বিশ ঘন্টা আমরা এইভাবে সেটা আমাদের অফিসের গাড়ি ট্রলার সব কিছু মিলে আমরা চব্বিশ ঘন্টা আমাদের অ্যারাউন্ড জার্নি করা হয় একটা না তো যাই হোক আমরা গাবুরাতে ওইখানে গেলাম ওইখানে একটা রাশের একটা ই যাবে মানে সব পুণ্যার্থী যারা আছে এদের একটা বড় একটা লঞ্চ সেই লঞ্চের ভিতরে কম হলো চল্লিশ পঞ্চাশ জন আমরা ওদের সাথে পুণ্যার্থী হিসাবে উঠলাম ওরাও আমাদেরকে ওইভাবে ক্যামেরা এগুলো আমাদের সব কিছু ব্যাগে এখন আমরা ওইখানে আসলে কোনো কিছু বের করিনি এবং ওরা জানেও না যে আমরা সাংবাদিক আমরা ওদের সাথে ওদের মতো নিয়ে আসি ওরা রান্না করতেছে সবাই একসাথে আমরা খাচ্ছি ওইখানেই তো আসলে গাবুরা থেকে সুন্দরবনের মানে যেখানে রাস হয় মানে দুবলার চর এখানে যেতে সময় লাগে সাত থেকে আট ঘন্টা কিংবা তারও বেশি মানে এটা স্পিডের উপরে ডিপেন্ড করে দশ বারো ঘন্টা পূর্ণিমা যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ পূর্ণিমাতে যেই আয়োজনটা হয় আমরা আসলে এইভাবে ওদের সাথে মিশে মিশে গেলাম গিয়ে আমরা দুবলার চরে গিয়ে আসলে ওদের কাছ থেকে আমরা সরে গেলাম মানে আমরা যে লঞ্চটাই গেছিলাম লঞ্চ থেকে আমরা আমাদের ইন এ সেন্স হচ্ছে কি আমরা আমাদের আলাদা যে আলাদা টলার আছে তো আমাদের টলারে আমরা চলে গেছি আমরা ওইখানেই ছিলাম তো আমরা মেলায় গেলাম না আমরা আসলে ওখানে পুণ্যার্থী হিসাবে গেছি কিন্তু ভিতরে একটা অন্য কিছু আছে যে আমরা দেখা করতে যাব সেটা টোটালটাই ভাই টেক কেয়ার করতেছে এবং এটা নিয়ে আসলে কারোই কোনো ই নাই আমি সবসময় হচ্ছে গিয়ে মহসিন ভাই জিনিসগুলোর ভিতরে এমনভাবে ঢুকে তো আমি আসলে চাই না যে ভাইকে এক্সট্রা মানে তার কাছে জিজ্ঞাসা করা ভাই কি করবেন কখন হবে কেমন হবে কখন যাব এগুলো নিয়ে আসলে ভাইরা আমি পেন দিতে চাই কারণ যেটা হবে সেটা আমার চোখের সামনে হবে এবং আমি তার সাথেই আসি সে যদি মরতে যায় তাহলে আমি মরার সাথে আসি সে যদি বাঁচতে যায় আমি বাঁচার সাথে আসি যেহেতু আমি এই জায়গায় আসি এখান থেকে আমাকে কেউ রিস্কিউ করতে আসবে না ইন এ সেন্স হচ্ছে আপনি ওইখান থেকে আপনি একমাত্র হেলিকপ্টার ছাড়া আপনার ঢাকার সাথে কোনো কমিউনিকেশন নাই আদারওয়াইজ আপনি কমিউনিকেশন করতে হইলে আপনাকে ঢাকায় যদি আসতে হয় ওইখান থেকে আপনি রোডে যদি আসেন অথবা পানিতে আসেন যেভাবেই আসেন আপনার দশ থেকে বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা আপনার দিতে হবে আর এছাড়া আপনি সিট প্লেন অথবা হেলিকপ্টার তো যাই আমরা সংবাদকর্মী যারা দেখা যায় অনেক সময় ভিডিওগ্রাফার যারা আছে তাদের সাথে একটা প্ল্যান থাকে আগে থেকে ভাই আমি এই কাজটা করবো আপনি এইভাবে ছবিটা নেবেন কোনো প্ল্যান থাকে না না আসলে যেটা হয়েছে যে বনদস্যু এরা তো
20 জন 25 জন 30 জন 40 জন 50 জন পর্যন্ত থাকে তো সবার মেন্টালিটি তো এক না তো এখানে কমন কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলো আসলে সবার মেইনটেইন করতে হয় আমাদের তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে সবার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে মানে সবাইকে ওই সম্মানটা দেওয়া প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি ওদের গেস্ট আমার কোনো আচরণ যেন ওরা কষ্ট না পায় তৃতীয়ত হচ্ছে আমার সাথে মোবাইল আছে আমার সাথে অন্য অন্য ডিভাইস আছে এই ডিভাইসগুলো যেন আমি ওদেরকে শোনা করি বিকজ ওরা আমাকে ভয় না পায় সন্দেহ না করে যায় সন্দেহ না করে মূল কথা হচ্ছে সন্দেহ কারণ আমরা ওদের বিশ্বাস নিয়ে ওই জায়গাটায় সব সময় যাই এবং ওই বিশ্বাসটা আমরা এখন পর্যন্ত মানে মেইনটেইন করার চেষ্টা করি তো যেটা হয়েছে যে এই জিনিসগুলো আসলে ভাই শুরু থেকে আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে আসলে ডুজ এন্ড ডন ডুজ যে জিনিসগুলো থাকে তো আমরা ওই জিনিসগুলো সবসময় মেনটেন করার চেষ্টা করতাম তো এইভাবে করে আসলে আমরা যখন ওইবার দুবলাই গেলাম আমরা আসলে ওই সময়ে ছয় দিন আমরা এক জায়গায় বসেছিলাম শুধু তাদের একটা ফোন কল আসবে আমরা তাদের সাথে দেখা করতে যাব সেই ফোন কলটার অপেক্ষা আমরা ছয় দিন ছিলাম ওখানে আবার নেটওয়ার্ক তখন কিন্তু থাকে থাকে না এরকম দিনে হয়তো কোনো এক সময় একটু দশ পনেরো মিনিটের জন্য আসে আবার চলে যায় জোয়ার ওইটুকুর মধ্যেই আসলে কমিউনিকেশনটা হয়েছিল ষষ্ঠ দিনের মাথায় গিয়ে তো তারপরে আসলে ওইভাবে কমিউনিকেশন করে ভাইকে বললো যে আপনি জোয়ারে আসলে এইখানের ব্যাপারটা কিন্তু পুরো একটা জোয়ার ভাটার উপরে আমরা যারা মানে আমরা হয়তো বা মনে করি যে সুন্দরবন গেলাম আর নেমে গেলাম ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না সুন্দরবন টোটালটা হচ্ছে জোয়ার ভাটার উপরে মানে আপনার মুভমেন্টটা ডিপেন্ড করবে জোয়ার ভাটার উপরে তো আমরা ওইভাবে করে আসলে ভাই বললো যে আমরা সন্ধ্যার সময় বললো যে আমাদের রওনা দিতে হবে কারণ ওরা হচ্ছে নেক্সট জোয়ারে ওরা অমুক একটা জায়গায় এসে আমাদের জন্য ওয়েট করবে তো আমাদের মানে সুন্দরবনে মসিন ভাই যে কাজটা করে সে কাজটা হচ্ছে সে বসি দিয়ে মাছ ধরে এবং সেটাই হচ্ছে তার ডাকাত ধরার ফাঁদ আমরা বলি কারণ বিভিন্ন পয়েন্টে গিয়ে আমরা বোটটা পেতে মাছ ধরতে তো মাছ ধরার ফলে যেই আমাদেরকে দেখুক মানে আমরা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মনে করে সাধারণ মানুষ আসলে ওইখানে থাকে না নিশ্চিত মানে হ্যাঁ তারা মনে করে যে কোনো প্রশাসনের লোকজন আসছে অথবা সেরকম কোনো ট্যুরিস্ট একটু কম থাকে কারণ লোক না গেলে ওইদিকে কেন ওরা যাবে এই কারণে আর কি ওই সমস্ত জায়গায় ভাই মাছ ধরতো তো আমরা ওইখানে গিয়ে আমরা দেখা করতে গেছি কিন্তু আমাদের আমরা হয়তো বা একটু আগে চলে গেছি ভাই ওইখানে গিয়ে বসি বসি সেট করে মাছ ধরা শুরু করলো এই বসিগুলো কি নিয়ে যেতেন ঢাকা থেকে প্যাকের মধ্যে গাড়িতে থাকে সবসময় এটা এক ধরনের এক ধরনের ক্যামেরা এটা কেমন ফ্লেস আচ্ছা মসিম একটু জানতে চাই যে অনেকেই জানতে চাই যে আসলে তাদেরকে রাজি করাতেন কি বলে মানে কিভাবে কোনোরকম কিছু না হবে যে ভাই শোনেন আপনি কোনো বিপ্লবী না আপনার কোনো রাজনৈতিক আপনি যে বলেন সাধারণ ক্ষমা সাধারণ ক্ষমা সাধারণ ক্ষমা আপনাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ দিবে না সরকারের কাছে সেই পাওয়ারটা নেই মানে পাওয়ার না প্রয়োজনীয়তা নাই আপনারা আসবেন দস্যু ডাকাত ঠিক আছে এটা হয় হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যেটা কোনো বড় কোনো সংগঠন বা তাদের সাংগঠনিক কোনো বা রাজনৈতিক কোনো মতাদর্শ থেকে তারা আপনারা তো চোর ডাকাত তা আপনাদেরকে তো আর এটা দিবে না তা আপনাদের জন্য যেটা হতে পারে যে আপনারা একটা সফট মামলা দিয়ে আপনাদেরকে তারা রিসিভ করে নিতে পারে অ্যাটলিস্ট ওদের যেটা মেই প্রধান ভয় সেটা হচ্ছে ক্রস ফায়ারের ভয় কারণ ওই যে বলছিলাম একটু আগে যে ক্রস ফায়ার মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে এই যে দুদিন পর পর এ মারা যাচ্ছে সে মারা যাচ্ছে বন্দুক যুদ্ধে মারা যাচ্ছে তো কাজে আমি বলছি বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে এই জায়গাটায় আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিব সেটার জন্য যেভাবে যেভাবে তোমাদেরকে প্রমাণ দেয়ার সেটা দিব আর তারপরেও হতো না আসলে এটা হয়েছে কি লেগে থাকার একটা বিষয় তো মাস্টার বাহিনীর যে মাস্টার মানে মাস্টার সাহেব কিন্তু পড়াশোনা করেনি কোনোদিন হ্যাঁ কোনোদিন স্কুলের বারান্দা দিয়েও হাঁটেননি কিন্তু তার নাম হয়ে গেছে মাস্টার তো মাস্টারের সেই মোস্তফা শেখের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই রাজু রাজুর ওখানে যখন গেলাম প্রথম তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় তিনি তখন ওই দলের একজন ক্ষুদ্র সদস্য এর মধ্যে মাস্টার বাহিনী হয়ে গেছে এরপরে না এরপরে হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ফোনে আলাপ হতো তার সঙ্গে অনেকের সঙ্গে আলাপ হতো তার সঙ্গেও আলাপ হতো এই হতে হতে ও এক সময় বললো যে ভাই আমি তো উঠে আসছি মানে জঙ্গল ছেড়ে উঠে আসছি আমি দল ছেড়ে আসছি তা আমি একটু চিটঙে আসছি আমার পরিবার টরিবার নিয়ে এখানে আমি একটু চাকরি বাকরি করি 
করে টরে চালাচ্ছি সংসার ভাই একটু শুনবো আমাদের একটা ফোন কল আছে দর্শক কে বলছেন নামটা এবং কোথা থেকে বলছেন জানি একটু প্রশ্ন করবেন জি আমি ফারুক ইসলাম বলতেছিলাম মিরপুর থেকে জি আপনার প্রশ্ন কার কাছে এবং প্রশ্নটি করবেন আমার প্রশ্নটি মহসিন ভাইয়ের কাছে যে ওনারা আসলে যে মানে সুন্দরবন যে দোষমুক্ত বলতেছে বা উনি যে এতদিন যখন কাজ করতেছে এটা কি মানে ফিউচার এরকম থাকবে কিনা থাকতে পারবে কিনা কি মনে করতেছেন ওই ব্যাপারটা ঠিক আছে জি ধন্যবাদ ফারুক ভাই প্রশ্নের উত্তর আসলে আমি তো অথরিস্টি না আমার আমি আমার যেটা ধারণা সেটা আপনাদেরকে বলতে পারি যেটি হচ্ছে সুন্দরবন মানে লোকালয়ে কি চুরি ছিনতাই বন্ধ হয়েছে আসলে এটা সহনীয় কি না সুন্দরবনে অবশ্যই কখনো হয়তো এই মুহূর্তে এই কয়টা দিন অথবা সামনের এক দুই মাস বা এক দুই বছর হয়তো দস্যমুক্ত বলতে পারবো কি পারবো না এটা বলা মুশকিল কারণ ছোট ছোট ঘটনা ঘটতেই থাকবে কারণ সুযোগগুলো নেওয়ার লোকজন অনেক দুর্বৃত্ত আছে তারা গিয়ে হয়তো পনেরো দিনের জন্য গিয়ে একটা ইয়ে করবে আবার চলে আসবে আসলে এখন নির্ভর করবে এটাকে কিভাবে এই ব্যবস্থাপনাটা চলবে মনে মনে করেন যে পাঁচশো পটেন্সিয়াল পাইরেট পাঁচশো হচ্ছে পটেন্সিয়াল দস্যু আছে এই লোকগুলোর মধ্যে সখানিক উঠে গেছে মানে মারা গেছে বন্দুক যুদ্ধে আর এই যে সোয়া তিনশো লোক আপোষে উঠে এসছে এখন পর্যন্ত কিন্তু এই তিনশো আঠাশ জনের একজনের নামেও ওই অভিযোগটা আসেনি যে সে আবার সেই পেশায় ফিরে গেছে তো কাজে একজনও না একজনও না না কেউ বলতে হ্যাঁ এখন ঘটনা হচ্ছে যে তার মানে এই না যে ওখানে এখন ছেড়ে দিয়ে রাখলে অবশ্যই হবে এটা নির্ভর করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার উপরে আমার আমি যতটুকু জানি যে এখনও যে যেই যেই মানুষগুলো বা যেখান থেকে এরকম অপতৎপরতার খবর পাচ্ছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান এবং কোস্টগার্ড হুম তারা কাজ করছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেমন সহায়তা করেছে আপনাদেরকে পুরোপুরি সহযোগিতা তো রিফিউজ হয়েছি দু হাজার এগারোতে যখন রাজু বাহিনী আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তাব দিল আমি যখন প্রস্তাবটা নিয়ে আসলাম সংবাদ প্রচার করার পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাকচ করেছে যে না এসবের দরকার নাই ঠিক আছে তো তাদেরকেও রাজি করানো একটা বড় হ্যাঁ পরবর্তীতে সেই মানুষগুলো পরিবর্তিত হয়েছে আমি বলি যে ওই জিনিসটা বোঝা যে মাঠের আসল অবস্থাটা কি যে একটা ওই আমি একটা বিশ জনের বাহিনীর পাঁচজনকে ধরে ফেললাম বা বন্ধুর যুদ্ধে মারা গেল তার মানে তো এটা না যে ওই বাহিনীটা হারায় গেল না তাই না তাই না ওখানে আবার পাঁচজন দশজন লোক চলে যাবে এটা কোনো ব্যাপার না ওই অঞ্চলে তো কাজে ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে হ্যাঁ কারণ এই কয়েক বছর কাজ করে ওনাদের মধ্যেও সেই ইয়েটা নিশ্চয়ই আসছেন বা ওনারাও বুঝছেন বিশেষ করে র্যাবের ডিজি উনি খুব বিচক্ষণ মানুষ আমি বলবো কারণ উনি প্রথমেই নিউজটা যেদিন প্রথম আমরা মাস্টার বাহিনী সারেন্ডার করতে চাই আমার মনে আছে যে ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স আজাদ ভাই মারা গেছেন যে পরবর্তীতে সিলেটে ওই দুর্ঘটনায় আজাদ ভাই আমাকে ফোন দিলে বলেছেন যে এরকম ডিজি সাহেব বলেছেন যে যদি এরকম হয় আপনি আগান তো কাজে এই সিগন্যালটা আমি পেয়েছি এই দফায় এসে দু হাজার পনেরোতে এসে আর তার আগের দফায় দু হাজার এগারোতে যখন চেষ্টা করেছি তখন এটা রিফিউজড হয়েছে এবং এরপরে একটা গ্যাপও হয়েছে ওরা ভেবেছে যে তারা আত্মসমর্পণের আবেদন করার কারণেই হয়তো তাদের উপরে চাপ বেড়ে গেছে তো তারপর আমি সময় নিয়েছি যে বললাম যে অষ্টম নবম বছর চলে এবং যে দর্শক যিনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন সুন্দরবন আসলেই এখন নিরাপদ আছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সুন্দরবন শুধু সুন্দরবনের ভিতরে দস্যুতা না আপনারা একটু খেয়াল করবেন আগে কক্সবাজারের উপকূল থেকেও তারা দস্যুতা করে নিয়ে আসতো ট্রলার ধরে নিয়ে আসতো মাঝে ধরে নিয়ে আসতো নিয়ে এসে সুন্দরবনটা হচ্ছে একটা সেফ জায়গা পঞ্চাশ জন বা একশো জন দস্যু পাঁচটা ট্রলার দশটা ট্রলার নিয়ে এসে লুকানোর জায়গা আছে এখানে লুকিয়ে থেকে সেই ট্রলারগুলো মুক্তিপণ দিয়ে মানুষগুলোকে মুক্তিপণ দিয়ে নিয়ে আসতো সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়েছে এবং সেটা আরও তিন সাড়ে তিন বছর আগে থেকে মানে মাস্টার বাহিনী সারেন্ডার করার পরে মূলত বন্ধ হয়েছে সুন্দরবনের ভেতরে এবং এই উপকূলে যে টুকটাক এগুলো এই মুহূর্তে বন্ধ আছে তবে যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঠিকঠাক মতো কাজ করে তাহলে কম বেশি থাকবে আমার মনে হয় না যে বড় দুবাই থেকে একজন আমাদের ফোন কলে ফোন দিয়েছিল মামুন নামে আপনাকে এবং আপনার টিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছি আর কি আচ্ছা পলিন ভাই একটু জানতে চাই আপনার কাছে যে পরিবার থেকে আসলে কতটুকু সাপোর্ট করেছে পরিবার তো জানতো যে এরকম একটা ভয়ানক জায়গায় যাচ্ছেন এমন হয় না যে অনেক সময় যাক ভাই গেলে যাক অন্য কেউ তো আছে অনেক সময় মানে আসলে হচ্ছে যে কাজের প্রতি যদি আপনার ডেডিকেশন থাকে তখন আপনি আসলে কোনো কিছুই মানবেন না 
মানে আমাদের আমরা যারা ক্যামেরায় কাজ করি এরা কিন্তু আসলে আমরা শুধু সামনেই দেখি যদি বলি সব সময় যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আমি ঢাকা শহরে যদি কাজ করি আমাদের এখানে আন্দোলন বলি কিংবা যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে আমরা আসলে অনেক কিছুর ভিতরেই আমরা পার হয়েছি এবং সেই সময়টাও ওইভাবে আসলে আপনি একটা জিনিস কি ভয় করলে ভয় ভয় না করলে কিসের ভয় আপনি যদি এই থিওরিতে থাকেন পরিবার কি বলতো আসলে পরিবার অনেক সময় হয়তো বা মনে করেন আমার আমার যেহেতু বাবা নেই মা আমি এক ব্যাপারে এক ছেলে তো আমার মা আসলে একটু টেনশন করত কিন্তু যখন দেখত যে আসলে না এরা আমরা তো আসলে ভালো কাজের পিছনে আসি তো আসলে ভালো কাজটাকে আসলে সবাই কিন্তু মানে ওইভাবেই সাপোর্ট করে তো আমার পরিবার থেকে কখনোই ওইভাবে আমাকে নিজে মানা করেনি ঠিক যে এই দিকে যায়ও না এই দিকে জানের ভয় আছে বলতো যে খেয়াল রাখো নিজের কারণ মানে কখনো হচ্ছে আপনি এই এমন হয়েছে কি যে বড় একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন বা একটা গল্প শুনতে চাই আর কি এমন কোনো হ্যাঁ এরকম আসলে সুন্দরবনের ভিতরে মানে এই এই সুন্দরবনে আমাদের এরকম ঘটনা ঘটছে যেটা হচ্ছে শুরুর দিকে মানে মাস্টার বাহিনীর সাথে আমরা যখন দেখা করতে গেছিলাম তো ওদের সাথে আসলে আমাদের যেটা হয় যে একটা একটা গ্রুপের আপনি একটা বাসায় দাওয়াত খেতে গেলেন আপনাকে দাওয়াত দিয়ে নিল তো আপনি ওইখানে গেলে তো একদিন দুদিন আপনার থাকতেই হবে সো আমাদেরও আসলে ওইখানে গিয়ে একদিন দুদিন থাকতে হয়েছে ওদের সাথে আমরা যখন প্রথম ওর সাথে আসি ওরা যে জায়গাটায় ঘাটি মানে ওদের সেটা একটা সরু খালের ভিতরে ওটা আসলে সাধারণত মানুষের দেখার ই না ওদের সাথে তখন প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানে হচ্ছে গিয়ে ছেচল্লিশ জন ছেচল্লিশ জন হচ্ছে গিয়ে সুসজ্জিত ডাকাত মানে অস্ত্র সহ সবার কাছে অস্ত্র আছে ওয়ান টু ওয়ান এবং ধরা জেলে ছিল পঞ্চাশের উপরে চুয়ান্ন জন চুয়ান্ন জন মানে ধরা জেলে যাদের কাছে মুখ থেকে নিয়ে আসছিল যে ভোলার জেলে ছিল তারা তো আমরা প্রথম দিন তার পরের দিন সকালবেলা আমরা সবাই নাস্তা করে বসে কথা বলতেছি বোটের ভিতরে বাড়িঘর থাকা সবকিছুই টলারে মানে সবারই আমাদেরও ওদেরও তো গিয়ে টলারে হ্যাঁ আমরা ওদের টলারে বসে আমরা গল্প করতেছি ভাই আমি সবাই মিলে আমরা কথা বলছি তো এরকম সময় একটা ছেলে দৌড় দিয়ে এসে বলল যে মাস্টারকে খুঁজতে ছিল তো মাস্টার একটু নিচে ছিল ওকে দেখা যাচ্ছিল তো বসছে যে মাস্টার কোথায় বলছি এইখানে আসছে তো উঠল বলল যে একটা প্রশাসনের বোট আসছে বোটে সেই পারে ভিড়ছে কয়েকজন নামছে তো মাস্টার তখন আমাদেরকে বললো যে ভাই আপনারা কি আপনারা না আপনারা আপনারা তারা না এরকম কিছু না ওইখানে আসলে বিশ্বাসের এই জায়গাটায় এমনই ছিল যে এই এইটা কখনোই সন্দেহ করেনি যে আমাদের থ্রুতে কিংবা আমরা এটা ওরা বুঝতে পারছে যে এটা কোনোভাবে ওরা টের পাইছে তো ওই সময় আমাদেরকে মাস্টার বললো যে ভাই আপনারা একটা কাজ করেন আপনি ভাই আর হচ্ছে আপনারা বনের এই পথটা দিয়ে আপনারা চলে যান আমরা আসতেছি আমরা ওই পথে আমার ক্যামেরা মানে নেওয়ার মতন কারণ আমাদের ব্যাগট্যাগ সব বোটে নেওয়ার মতন কোনো সিচুয়েশান নাই খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যা করার করতে হবে কোথা থেকে বলছেন জি আপনার প্রশ্নটি বলবেন এবং তার সাথে কথা বলতে চান হলো যে মহেন্দ্রের সাথে কখনো দেখা হয়নি আমাদের এই বাট ওনাকে ফেসবুকে ফলো করি আর কি হ্যাঁ আমরা সংবাদ করে আছি বাট আমার জানতে ইচ্ছা হয় আর কি যে ওনার এই যে একদম ফুল একটা অন্য একটা ফ্যাক্টর কি হ্যাঁ মানে বন উদ্দেশ্য দিন নিয়ে কাজ করার যে ইচ্ছা এবং সাহসটা কোনটা আজকে আসলো অথবা এই যে অভিপ্রায়টা কি হবে ওনার আসলো আর কি এটাই তখন আমি চিন্তা করেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে ভূমিকা আছে তার পাশাপাশি আমি কিছু করতে পারি কিনা তখন আমি চিন্তা করেছি যে এই দস্যুদেরকে যদি আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করি এবং আমি সাংবাদিক যেহেতু আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি সঙ্গে কথা বলতে পারছি তা আমি নেগোসিয়েটার হতেই পারি তো আসলে মূলত সেই জায়গা থেকেই এবং দীর্ঘ সময় এটা নবম বছর চলে আমার কাজের ভাই সে কারণে বলছি যে তাদের সঙ্গে আমার ওয়ান টু ওয়ান সম্পর্ক আমি গড়েছি খুব ধীরে ধীরে সময় নিয়ে সেই কারণেই আমার সাহসটা ছিল এবং তারাও আমাকে বিশ্বাস করেছে এবং তারাও বুঝেছে যে তাদেরও লাভ হবে যে তারা বাড়ি ফিরতে পারবে আমি বুঝেছি বা সরকার বুঝেছে যে তারা ফিরে আসলে সুন্দরবনটা দুঃসমুক্ত হলে ওই অঞ্চলের মানুষ শান্তি মূলত এটাই হ্যাঁ ভাই পালমে যেটা বলছিলেন পরে কি হলো আচ্ছা পরে যেটা হলো যে আমরা আসলে বনের ভিতরে আমি ভাই আমরা আগে আগে গেলাম মানে আগে আগে বলতে হচ্ছে আমরা দৌড়াচ্ছি লিটারেলি অনেক দৌড়াচ্ছি আমরা অনেক দৌড়াচ্ছি কারণ বুলি চলছে তো 
এর মাঝখানে মেগাফোনে শুরু হয়ে গেল মেগাফোনে যখন বলল যে আপনারা সবাই আপনাদের অস্ত্র সমর্পণ করেন তাহলে আমরা গুলি করতে বাধ্য হব না গুলি করে ফেলছে বলতে বলতে এটা বলা এটা শেষ এর মাঝখানে ব্রাশ ফায়ার শুরু হলো এর মধ্যে আমরা দুই পাশের মাঝখানে আমরা তো এই সময় কি করার আছে আমরা যে যার মতন হাত ধরে ওইখানে কাদার ভিতরে আমরা আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে ওরা মানে ওই দস্যু বা জেলেরা যেভাবে দৌড়ে পালাবে পালাচ্ছে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্ভব না কাজে আমরা বললাম যে কলিন আমাদের সঙ্গে সাতক্ষীরার আমাদের স্টাফ রিপোর্টার রাজীব ছিলেন আমরা সবাই তো অপ্রস্তুত অবস্থায় তাই না যে যে অবস্থায় ছিলাম দৌড় দিয়েছি ওই অবস্থায় বললাম যে ঠিক আছে এখানে বড় কোনো গাছ নাই বা পালানোর মতো রাস্তাও নাই আমাদের বা আমরা পারবোও না কাজে আমরা কাদার মধ্যে উপর হয়ে শুয়ে পড়লাম যে আমাদের উপর দিয়ে কিন্তু গুলি যাচ্ছে হ্যাঁ গুলি যাচ্ছে কারণ এক পাশে মাস্টার বাহিনীর আচ্ছা সুন্দরবনের ভিতরে তো যে অনেক খোঁচা খোঁচাই থাকে কি বলে এটাকে যেন শ্বাসমোড় এটা শ্বাসমোড় আর কি শ্বাসমোড় তো ওইখানে দৌড়ানোটা তো আসলে পারছিলাম না বলেই তো আমরা ওইখানে বললাম যে আর বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই আমরা খামোখা দৌড়ায় হ্যাঁ কোলাতে পারবো না আবার ফিরতেও পারবো না তো কাজে আমরা দরকার নেই আমরা মোটামুটি কাছাকাছি থাকি যাতে আমরা হলো কতক্ষণে বিশ পঁচিশ মিনিট এরকম চলতে থাকে একটা না কোলাতে আহত হয়েছিল ওই সময় কেউ তখন আসলে আপনার দস্যুদেরকে গুলিতে মারা পড়বে অথবা আমরা হয়তো তিনজনই টিকে থাকলাম কথার কথা সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ফোন লাগবে যেটা দিয়ে আমি কমিউনিকেট করবো এবং আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি গাছে উঠলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় কম বেশি রাজীবের কাছে একটা ছোট ছোট ফোন ছিল সেই ফোনটা আমি কেড়ে রাখলাম কারণ ওর পরনে লুঙ্গি ঠিক আছে তো ও তো ফেলাই দিবে ঠিক আছে ওটা নিয়ে আমি পকেটে ঢুকায় ফেললাম আর চিন্তা করছিলাম যে আমাদের আমাদের কাছে পানি নাই পানি ছিল তো কাছে এই দুইটা চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না যে এরপরে আমরা কি করে বের হবো ফোনে কথা বলতেন কি গাছে উঠে হ্যাঁ মানে নেটওয়ার্ক তো সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না আর ওটা তো ডিপ তবে পুরো সুন্দরবনের প্রায় মানে আশি শতাংশ এলাকায় একটু উঁচু গাছে উঠলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় পরবর্তীতে তার বাড়ি পর্যন্ত আমি গেছি সে যখন ফিরে দুই তিন বছরের মাথায় রামপাল পৌঁছাইছে তার যে বাড়ি গ্রামের বাড়ি আমি সেখানেও গেছি তার বাড়িতে গিয়ে ওখানে এক সন্ধ্যা ছিলাম রাতে ছিলাম পুরো রাতটা কাটিয়েছি তার ছোট্ট একটা ঝুপড়ি ঘর সেটার একটা ছোট্ট বারান্দার মতো মাটির সেখানেই রাত কাটিয়েছি পরের দিন সকালে আবার নাচ রাস্তা করে চলে আসছি তো আমি ওয়ান টু ওয়ান এই সম্পর্কগুলো মেনটেন করতাম এখনও করি এই লোকটাই অবস্থার প্রেক্ষিতে ওখানে টিকতে না পেরে আবারও সুন্দরবনে চলে গেল তখন সেই রাজু বাহিনীর রাজু ততদিনে চলে গেছে ইন্ডিয়াতে পালিয়ে সেই বাহিনী উত্তরাধিকার সূত্রে তখন হচ্ছে নোয়া বাহিনী নামে পরিচিত সেই নোয়া বাহিনীতে সে সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে যাওয়ার আগে ওই রাতে আমাকে সে একটা ফোন দিয়েছিল যে ভাই আমি কোথায় যাচ্ছি জানি না আমি আপনাকে ফোন দিব এর সপ্তাহানিকের মধ্যে শুনি যে সে আবার দস্যুতে নেমে গেছে তা আমার খুব মন্টন খারাপ হয়েছে যে সে লোকটা আবার চলে গেল এইভাবে চলতে চলতে মাস দেড় দুয়েক হবে তার বেশি না হঠাৎ করে সে ফোন দিল দিয়ে বলল যে ভাই আমরা রেডি আপনি এখন সময় করে আসেন বিষয়টা হচ্ছে যে মাস্টার তখন রিভল্ট করছে করে ওরা ছয়জন মিলে রিভল্ট করে পুরো বাহিনী মানে নোয়া বাহিনী নোয়া টোয়া সবাইকে বেঁধে ফেলে তাদেরকে আটকায় তারা দলের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে ঠিক আছে তো এদের কিন্তু ওই যে বাহান্নটা অস্ত্র ছিল এটা বাহান্নটা অস্ত্র সহ অস্ত্র সারেন্ডার করেছে তো সেটাই বলছি যে এই ঘটনাটার পরে যখন সে আমাকে বলল যে ভাই আপনি এখন সময় করে চলে আসেন আমার সাথে তার তো কোনো গ্যাপ নাই এবং এতদিনের যোগাযোগের কারণে তার দলের মধ্যে যে এই পঞ্চাশ ষাট জন লোক আছে তাদের অন্তত চল্লিশ জন লোক আমার পরিচিত 
আগেও দেখা হয়েছে কথা হয়েছে কাজে ওই জায়গা থেকে আমাদের কনফিডেন্সটা ছিল এবং মাস্টার যখন বলল যে ভাই আসেন আমি তখন সোজা চলে গেলাম কাউকে কিছু বলিনি আমরা তারপরে ওই যে ওই জার্নিটা করলাম ওইখান থেকে ফিরে এসে যখন আমরা নিউজটা প্রচার করলাম তখন ওই যে বললাম যে র্যাব থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো মেজর আদনান ছিলেন র্যাব আটের টু আইসি তখন আমার মনে আছে র্যাব সিক্সে প্রস্তাবটা দিলাম কারণ যেহেতু খুলনা রিয়ে র্যাব সিক্স ওইভাবে এটা গ্রহণ করলেন না বা আস্থা রাখতে পারলেন না আমার পরে বরিশালে র্যাব আট থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো এবং মূলত মেজর আদনান এবং আমি আমরা দুজনে ওই মাস্টার বাহিনীকে আমাদের আস্থায় নিয়ে নিলাম আমরা ফোনে ফোনে শুধু ফোনে কথা বলতে বলতে যে আমরা তাদেরকে কনফিডেন্সে নিয়ে নিলাম যেহেতু মাস্টারের যে লিডার মাস্টার মানে মোস্তফা শেখ সে পুরোপুরি তার পরিবারের সাথে আমি সম্পৃক্ত কারণ তার স্ত্রী তার সন্তান তাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করেছি তার কাছে সেই জায়গা থেকে আমার হাত ধরতে তার কোনো শঙ্কা ছিল না এটাই আসলে মূল বিষয় ছিল যে আমার উপরে তার সেই আস্থাটার কারণেই সেই দলটা আত্মসমর্পণ করে এবং আমি সেই সময় যাদেরকে পেয়েছি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের তারাও ফুল সাপোর্ট দিয়েছে অল থ্রু তারা ফুল সাপোর্ট দিয়েছে এবং তারা যত রকমের সহযোগিতা তাদের দিক থেকে করা উচিত পুরোটাই করেছে যে কারণে এটার একটা টুক করে নামে হয়তো জেলে হিসেবে নামলো নেমে ওখান থেকে নৌকা টৌকা রেখে চলে আসলো দ্বিতীয়টা হচ্ছে যারা ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ঘুরে আচ্ছা তাদের মানে এ ওভার যদি বলি আর কি তাদের টেরিটরি হচ্ছে বনের ভিতরে এই ছোট ছোট খাল ছোট ছোট খাল এবং একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে তারা থাকে ওই জায়গাতেই তারা এই দস্যুতাটা করে বেড়ায় আর আর একটা হচ্ছে যারা বড় ট্রলার নিয়ে থাকে তারা এ মাথা ও মাথা দৌড়ায় বেড়ায় সাগরে যায় সুন্দরবনের এই প্রান্তে একবার ওই প্রান্তে একবার ছোট ছোট দলগুলোকে দাবড়ায় ঠিক আছে তো ওটা একটা অন্যরকম ওদের কাছে খুব একটা খেলার ব্যাপার আর কি যে ওই বাহিনীটা আছে ওই বাহিনীটাকে আমরা আটকায় ফেলব ওদেরকে ধরে ফেলবো ওদেরকে মেরে ফেলবো এই করতে তারা চলে যায় অ্যাম্বুশ করে অনেক গল্প আসলে সেই গল্পগুলোতে এই মানে আমি বোঝাতেও পারবো না তবে প্রতিপক্ষ আমরা অনেক পেয়েছি না যে আমরা যখন সারেন্ডার করে যখন দেখা যাচ্ছে যে এই এই বাহিনীর লিডার এই বাহিনীর লিডার বা এই সদস্য যে একে অপরকে গুলি করেছে তারা এখন গল্প করে যে তুই তো আমার গুলি করলি তোর গুলিটা হাঁটুর এখানেই লাগছিল তোর গুলিটা তো আমার এখানেই যে এখনও লেগে আসছে তো বিষয়টা হচ্ছে যে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই সেটা হচ্ছে যে এই বাহিনীগুলো যখন জঙ্গলে থাকে ওদের চেহারাটাই ভিন্ন যখন যেই মুহূর্তে নোনা পানিতে তাদের পা পড়ে মানে বিষয়টা কি ভয়ঙ্কর বিষু ভয়ঙ্কর তো বটেই আমার কাছে সে খুব একটা ভালো মানুষ বাট কিন্তু জেলেদের কাছে তো সে ভয়ঙ্কর একটা বিষয় যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ নাশের জায়গাটা নিয়ে আমার কথা আছে সেটা হচ্ছে যে এই বনদস্যুদের সুন্দরবনের দস্যুদের কিন্তু জেলেদেরকে মেরে ফেলার ইতিহাস খুব কম তাহলে দুই পক্ষে বলে গোলাগুলিতে দুই পক্ষের গোলাগুলিতে মরে দুই পক্ষের গোলাগুলি হলে ওই নৌকাগুলোতে তো জেলে থাকে ধরা জেলে থাকে না তারা থাকে সামনে ওদেরকে তারা সামনে রাখে নৌকার সামনে লাগলে সবার আগে তোকেই লাগবে এই গোলাগুলিতে কিছু লোক মারা গেছে আর কিছু ঘটনা অবশ্যই আছে মেরে ফেলা বা মরে গেছে কিন্তু এই অঞ্চলে ওই যে মেরে ফেলা যেটা কক্সবাজার উপকূলে যেরকম আছে যে মেরে কেটে ফেলায় দেওয়া সেরকম ইয়ে নাই কারণ এরা মনে করে মনে করত যে এই লোকটাকে আমার বাঁচায় রাখতে হবে ও ঘুরে এসে আবার আমাকে টাকা দিবে ঠিক আছে একে ছেড়ে দিব টাকা নিয়ে এরপরের বার সে আমাকে আগাম টাকা দিয়ে আসবে তো এই ভয়টাই কাজ করেছে এবং ওই জীবনটা আসলে ভয়ঙ্কর জীবন কারণ ও ওর পাশের যে সবচেয়ে বেশি গোলাগুলি হয়েছে কিন্তু নিজেদের মধ্যে মানে তার দলের সদস্য তাকে মেরে ফেলেছে অথবা তার সেকেন্ড ইন কমান্ড তাকে মেরে ফেলে সে তার সেকেন্ড ইন কমান্ডকে মেরেছে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয় পাশাপাশি হচ্ছে বহির শত্রু আর কি মানে অপোজিট পার্টি ওই যে বললাম যে অ্যাট্যাক করে অস্ত্রগুলি কেড়ে নেওয়ার পার্টি যেগুলো এই ভয়টাই তাদেরকে আসলে সব সময় আর সুন্দরবনের যে ভয়গুলো না যে কুমিরের ভয় সাপের ভয় এগুলো ওদেরকে বাঘের ভয় এগুলো ওদেরকে টাচ করে না ওরা অভ্যস্ত এখানে ওটা এই আটটা বছর নয়টা বছরে মানে 
খাওয়া দাওয়া কিংবা একটা তো বলছিলেন আমাদেরকে যে সপ্তাহখানেক পেরিয়ে সর্বোচ্চ কতদিন থেকেছেন 14 দিন 15 দিন পর্যন্ত থেকেছি সুন্দর বলে এখানে খাওয়া দাওয়া যেভাবে থাকে সেভাবে এই খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বলতে দুই বেলা খাবার আমাদের ওখানে মূলত মানে নিজেরা রান্না বনের মধ্যে নিজেরা রান্না বন্না মানে আমি সরাসরি রান্না করছি এরকম না আমাকে যারা সহযোগিতা করে বিশেষ করে যাত্রাদান নিয়ে আমরা ঘুরি প্রচুর ঘুরি মানে পুরো জার্নিটাই একজন মংলার চিলার একজন খুব গরীব ঘরের ছেলে তার একটা ট্রলার আছে আমরা তার ট্রলারে করে পুরো সফরটা করেছি এবং সে তার ট্রলার তার ট্রলারে যে সহযোগী তারা কিভাবে কিভাবে সব করে ফেলে আর কি ওই যন্ত্রণাটা আমাদেরকে নিতে হয় আপনি গ্রুপে আর কারা কারা ছিল আমাদের গ্রুপে আসলে বিশেষ করে যদি আমাদের সাতক্ষীরার প্রতিনিধি একজন আছে রাজীব ভাই কথা বলছেন আসানুর রাজীব সে থাকতো এছাড়া হচ্ছে বাঘিরহাট থেকে গেলে ইয়ামিন আলী আমাদের বাঘিরহাটের আর এছাড়া সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে সেটা হচ্ছে বেলায়েত ভাই তার কথা মানে আসলে না বললেই না সে সব সময় আমাদের সাথে মানে আমরা ঢাকা থেকে যদি ভোরবেলা রওনা দিই তাহলে বেলায়েত ভাই কি করে বেলায়েত ভাই তার একটা ট্রলার আছে ছোট সেই ট্রলারেই ভাড়া দেয় এরকম নাকি ভাড়া দিয়ে ভাড়া বা তেল খরচ দিয়ে মানে ওটা একটা আমাদের পার্মানেন্ট হি বিকেম आवर পার্ট আসলে তাকে ভাড়া দেওয়া বলাটা আসলে আমাদের বন্ধু হয়ে গেছেন উনি এবং ওই যে যেদিন গোলাগুলি হলো না ওই যে মাস্টার ওখানে তো তার ট্রলারটা তো তখন বিপদে পড়ে গেছে আমি চিন্তা করছিলাম ওই যে ওই মাটিতে উল্টা শুয়ে আল্লাহ এই ছেলেটার এই ট্রলারটা একটাই সম্পদ ওর ওর কিন্তু ঘরও নাই ও ঘুমায় ওইখানে ট্রলারেই ঘুমায় ট্রলারেই ঘুমায় কিন্তু এর যদি এটা চলে যায় তাহলে তো কিন্তু ওইখানে পরে যখন তার সাথে দেখা হলো সে দেখি মহা ফুর্তিতে বলে ভাই গেলে যাবে আবার ঘুরবো সমস্যা কি তো কাজে প্রাণ দিয়ে তার একটা নেশা পেয়ে গেছে আপনাদের মতো প্রাণ দিয়ে কিছু মানুষ আমাদের সঙ্গে কাজ করেছে আসলে এখন আর ঘরের পরের পরের বেলার খাবার নাই আর কি কিন্তু সে আমার সঙ্গে মোটামুটি সবাই ভালো আছে সবচেয়ে বড় গ্রুপ কারা ছিল আত্মসমর্পণ করেছিল সুন্দরবন ঠিক আছে তো কাজে এটা সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ফোন আসতে থাকে আমি সবার সাথেই কথা বলি ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি বা নেগোসিয়েট করি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে ওরা ভালো আছে আমি একটা কথা বললাম না যে কেউ আর সুন্দরবনে ফেরত যায়নি কিন্তু এটা কিন্তু আমার ধারণারও বাইরে ছিল আমি ভাবছিলাম যে অন্তত তিরিশ চল্লিশ শতাংশ মানুষ তারা আবার দস্যুতায় ফিরে যাবে তো কাছে মাস্টার বাহিনীর পরে যে যারা মাস্টার বাহিনীর বাকি লোক যারা ভয়ে আসলো না তারা কিন্তু পরে আবার বিভিন্ন বাহিনীর হয়ে হয়ে সবাই চলে এসছে এখন ঘটনা হচ্ছে যে তারা ভালো আছে বলেই পরের বাহিনীগুলো এসছে এখন যারা হচ্ছে আত্মসম্পন্ন করেছে এখন স্বাভাবিক আছে তারা তো ওই যে আপনি বলছিলেন যে একটা ছোট মামলা টামলা দিয়ে ওদের অস্ত্র মামলা হয়েছে ছোট মামলা বলতে অস্ত্র মামলা অস্ত্র মামলা স্যালেন্ডারের সময় একটা মামলা হয়েছে এরপর জামিন পেতে কতদিন সময় লেগেছে তাদের এটা তারপরে নিয়মিত কোর্টে হাজিরা দিয়ে যেহেতু আত্মসমর্পণ সেই কারণে এই সুযোগটা অস্ত্র মামলা হলেও সুযোগটা সবাই দিচ্ছে তাদেরকে কারণ হচ্ছে যে তাদেরকে জেলে ফেলায় রাখলে তো আবারও সেই অভাবের সাইকেলে পড়ে যাবে তাদেরকে ওই সহযোগিতাটা সব জায়গা থেকে করা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করছে সেই লোকালয়ের মানুষ যারা কিনা ওদের দ্বারা আক্রান্ত ছিল ভয় পেত যারা আমি এখনো গিয়ে দেখি যে যে লোকটাকে অ্যাপডাক্ট করছে সেই লোক আর যে অ্যাপডাক্ট করছে তারা দুজন একসঙ্গে মানে দুই শত্রু দুই শত্রু সেই জায়গায় এখন একসঙ্গে তারা চলছে ফিরছে এক দোকানে চা খাচ্ছে তাই যে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সটা সোসাইটিতে হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহযোগিতা করছে বিচার বিভাগের দিক থেকে যতটুকু ছাড় দেওয়া সম্ভব সেটা দেওয়া হয়েছে এবং এই মামলাটা সরকার বলছে যে প্রত্যাহার করবে তারা অন্য যে মামলাগুলো আছে সেই মামলাগুলো আইনের যে ইয়েটা সেটা দিয়ে চলবে সেটাতেই চলবে মূলত হ্যাঁ কিন্তু এই মামলাটা থেকে তারা প্রত্যাহার যদি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই তিনশো আঠাশ জনের মধ্যে মনে করেন আড়াইশো জন 
প্রায় ফ্রি হয়ে যাবে আচ্ছা বাকি যারা আছে এদের মধ্যে হত্যা মামলা আছে হয়তো আগের মামলা আগের মামলা আগের মামলা আগের মামলা হ্যাঁ আগের হ্যাঁ হয়তো 15 থেকে 20 জন আর বাকিদের হয়তো অস্ত্র মামলা আছে ডাকাতি মামলা আছে তো কাজে সব মিলিয়ে যদি আমি সব ফেলায় দেই হয়তো 10 15 20 জনকে হয়তো একটা লম্বা সময় জেল খাটতে হবে ঠিক আছে আর বাকি সবাই সোসাইটিতে সমাজে মোটামুটি মিশে গেছে তারা ভালো আছে তারা পরিশ্রম করে খাচ্ছে বেশিরভাগ আচ্ছা পলিন ভাই একটু জানতে চাইবো যে ধরেন যখন একটা ভালো কাজের স্বীকৃতি পান কিংবা ধরেন এক আপনার মাধ্যমে একজন মানুষ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসলো তখন আপনাদের যখন ধন্যবাদ জানাই কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন আসলে কেমন লাগে আসলে যেটা হচ্ছে যে এই কৃতজ্ঞটা আসলে ওরা যে প্রকাশ করে ওদের থেকে বেশি প্রকাশ করে ওদের ফ্যামিলির লোকজন কারণ যে মানুষটাকে ও ফ্যামিলির পাচ্ছে না সে মানুষটাকে ফ্যামিলির লোকজন পাচ্ছে বাবা নাই তো মূলত বাবা মাই হ্যাঁ যাই এবং যেটা হয় যে আমরা বন থেকে যখন উঠায় আনতেছি আমরা তো মানে যে কোনো একটা ঘাটে আসব সেই ঘাটে আগে থেকে মানুষ এসে ভিড় হয়ে গেছে মানে ওদেরকে দেখার জন্য এটা জানি সুন্দরবনে একটা যদি ভিতরে একদম ডিপেও যদি একটা নরমাল কিছু একটা পাতাও যদি পড়ে সে পাতাটার কালার যদি ডিফারেন্ট হয় সেটা মানে এই পর্যন্ত খবর চলে আসে পার পর্যন্ত জানে তো এরকমও আমরা দেখছি যে এই যে বাহিনী আসতেছে পার থেকে শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ খালি দৌড়াচ্ছে পারে মানে এই যে আমরা বোর্ড নিয়ে যাচ্ছি এই বোর্ডটাকে ধরার জন্য হয়তো বা মনে করেন তিন চার মাইল বাকি আছে এখন আমরা যে ঘাটে যাব ও বোটের সাথে সাথে দৌড়াচ্ছে ঘাট দিয়ে মানে পার ধরে তো মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওদের জায়গাটা আসলে এরকম যে গরিব তো ওদের আসলে মানে মুখ মুখ দিয়ে কিংবা ওই যে জড়ায় ধরা আমাদেরকে এসে কিংবা আদর করা মাথায় হাত দেওয়া এটার থেকে আর ভাই আসলে মানে কি বলবো যে দেখা গেল যে একজন ডাকাত মানে বনদস্যু তার বাড়িতে মা আছে মার বয়স সত্তর বছর সেই মা তাকে পাঁচ বছর দশ বছর চোখেই দেখে না খালি যায় নামাজে বসে কাঁধে অথবা রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতেছে এবং শুধু তাই না তারা তো ওই পরিবারের লোকজন তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চাপের মধ্যে থাকে প্রতিটা মুহূর্ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এলাকার যারা এলিট বা জনপ্রতিনিধি হ্যাঁ এদের চাপের মধ্যে সারা বছর বছরের পর বছর সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে যে স্বস্তি আমি আর কারো বলবো না আমি বলবো যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি শুধু বেশি মানে সব ক্ষেত্রে মায়েদের মায়েদের দেখেছি ঠিক আছে মায়েরা এসে যে মাথায় হাত রাখে না তো সেটাই আসলে যারা হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে আছেন তারা আসলে কি করে খাচ্ছেন কিংবা মূলত সুন্দরবনের থেকে দস্যুতা করে আসা মূলত ওই এলাকাটাতে তো চিংড়ি ঘেট্টের তো কাজে এদের অনেকেরই নিজেদের জমি জমা আছে অথবা ওই যে হাড়ি নিয়ে বা লিজ নিয়ে যেটা করার ছোট ছোট করে মাছের ব্যবসা করছে একটা বড় অংশ যেটা হচ্ছে যে যার যেহেতু মানে প্রধানমন্ত্রী এক লক্ষ করে টাকা দিয়েছে র্যাব বিশ হাজার টাকা দিয়েছে হ্যাঁ প্রত্যেককেই আচ্ছা তিনশো আঠাশ জনকে দেওয়া হয়েছে তো সেই টাকা দিয়ে ওই অঞ্চলে হয়তো ভ্যান কিনেছে আচ্ছা অথবা ইজি বাইক কিনেছে ঠিক আছে মোটর সাইকেল কিনেছে তো কিনে সেটা সেই নিজেই চালাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই আমি মানে মানে বড় অংশটাই হচ্ছে মূলত এই ধরনের কাজ করছে কিছু আছে যারা হচ্ছে ওই ছোট ছোট ব্যবসা মাছের ব্যবসা ওই যে হয়তো মাছ কিনে বিক্রি করা ওই আরোতে গিয়ে বিক্রি করে আসা অথবা আরোতে বসে মাছ কিনে বিক্রি করা এই অল্প কিছু ওই যে এক লাখ দেড় লাখ টাকার তহবিল পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল এই নিয়ে তারা মূলত নাড়াচাড়া করছে কিছু আছে যারা ওই অঞ্চলে বসবাস করছে না হয়তো ইট ভাটা ইট ভাটায় কাজ করছে অথবা চিটাঙে গিয়ে সেখানে একটা মুদির দোকান দিয়ে বসছে এরকমভাবে ছড়ায় ছিটায় আছে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ওই মাছের ঘের এবং ওই পরিবহন মোটর সাইকেল কিংবা ইজি বাইক অথবা ভ্যান চালায় চলছে আর যাদের আসলে একেবারে সুন্দরবনের কোলে যাদের বাড়ি ঘর এদের একটা অংশ ওই সুন্দরবনে মাছ ধরার কাজ করছে হ্যাঁ এরা আসলে মানে এমন কি আছে যে যারা স্বাভাবিক জীবনে আসছে ওদের একসময় ভয় পেত এখন অন্যান্য যারা মানুষ আছে তারা কি ভয় পায় কিংবা একটা কথা বললাম না যে ওই দুই পক্ষই এক জায়গায় বসা এখন তারা আসলে এটা আমারও ধারণার বাইরে ছিল যে এটা এত সহজে সামনে কি হবে জানি না 
তবে একজনও যায়নি তাদেরকে হয়তো বললাম যে যদি টেক কেয়ারটা করা হয় নজর নজরদারিতে রাখা হয় তাহলে এরা তো দাঁড়ায় গেছে এরা তো মেইন স্ট্রিমে মিশেই গেছে আচ্ছা আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে আপনাদের এই সুন্দরবনকে জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করেছেন ওই গল্পটা একটু জানতে চাই যে কিভাবে কি হলো বা আপনাদের সাথে আসলে জলদস্যু মুক্ত ঘোষণা করা সুন্দরবন খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল আমিও কখনো ভাবিনি যে এটা সম্ভব হবে তবে শেষ মুহূর্তে এসে রেপ্রেডিকশন ব্যাটালিয়ান থেকে মানে তারাও কাজ করছে ভীষণ সবাই উদ্বিগ্ন আসলে যে সুন্দরবনের এটার একটা পরিণতি তো দরকার কতদিন আর এভাবে চলতে পারে কতদিন আর এভাবে চালানো যায় এরকম একটা ডিলেমা চলছে আর কি এই দুই আড়াই বছর হয়ে যাচ্ছে স্যারেন্ডার আর কতদিন তো আমার দিক থেকে প্রস্তাব সব সময় ছিল যে একটা টাইমলাইন দিয়ে এটা শেষ করে ফেলা সুন্দরবনের মোট পাঁচটা ছয়টা ছোট মাঝারি মিলে বাহিনী ছিল এই যে লাস্ট যেগুলো সেগুলো যে ভাঙাচোড়া বাহিনী আমি বলবো বেশিরভাগ দুইটা বাহিনী ছিল এটা হচ্ছে বড় বাহিনী সেটা হচ্ছে সাত্তার বাহিনী শরীফ বাহিনী প্রধানমন্ত্রী ইয়ে করবেন আমরা যখন কক্সবাজারে যখন মহেশখালীতে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেখানে ঘোষণা দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে একত্রিশে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হয়তো এটা কেদস্যু মুক্ত ঘোষণা করবেন বিশাল একটা চাপ সুন্দরবনে তখন আরও পাঁচ ছয়টা গ্রুপ আছে তখন র্যাপিডেকশন ব্যাটালিয়ানের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হলো যে চলেন ভাই আবার একসঙ্গে কাজ করি এই কটা এই করি তো এই আমরা আসলে অল্প সময়ের মধ্যে না আপনাদের সাথে কি কখনো র্যাবের কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোক যেত না আমরা ওই দস্যুদের কাজ পর্যন্ত তাদেরকে কখনোই নিতাম না তাদেরকে কত দূর পর্যন্ত রেখে আসে এই ধরেন বড় নদীতে রেখে যেতাম আচ্ছা বড় নদী ধরেন পশুর দিয়ে নামলাম নেমে ওই বড় নদীতেই আমরা যে খালে ঢুকে যাচ্ছি সেই খালে বড় বড় নদীতে তাদেরকে রেখে আমরা ভিতরে ঢুকে যাই এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টার ডিস্টেন্স রেখে আরও বেশি পাঁচ ছয় ঘন্টার ডিস্টেন্স সাত আট ঘন্টার ডিস্টেন্সও আমরা ভিতরে গেছি তো তারা এই বড় নদীতেই থাকতো আর কি কারণ তাদেরকে নিয়ে তাদের কাছাকাছি গেলে ওই পক্ষ থেকে সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা ভয় পাইতো যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে আমরা যখন যেতাম আমরা ওদের সঙ্গে আমরা পরবর্তীতে যেটা হলো যে বলছিল না যে আমরা ফোন ক্যামেরা নিয়ে খুব সচেতন থাকতাম আগে পরের দিকে যে যেটা হয়েছে যে ও আমাকে বলে যে ভাই আমার অস্ত্র সহ একটা আসেন ছবি তুলি ঠিক আছে আমার মোবাইল ফোন ভর্তি মনে করেন ওদের ছবি এবং তারা অনেক আগেই আমাকে যখন দেখা করতে যেতাম তখনই এবং ওরা ওই বললাম না যে এই ছবি কখনো ডিসক্লোজ করা হয়নি কাউকে আমাদের কারণে বিপদে পড়তে হয়নি সেই সেটা একটা বড় কারণ আস্থার সম্পর্ক তৈরি হওয়ার তো এই করতে করতে আসলে যখন ফাইনালি এসে ওই একবার মানে বিভ্রান্তিপূর্ণ সময় কিন্তু এটা তাদেরকে যারা মূলত পৃষ্ঠপোষক তারা তাদেরকে বলছে যে তোমরা যেও না তোমাদেরকে মেরে ফেলা হবে এই যে একদম শেষের ঘটনাগুলো বলছি ঠিক আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরও কোনো কোনো পর্যায়ে থেকে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে যে উঠলে কিন্তু তোমরা বাঁচতে পারবা না এই না সেই না ওদের মতো তোমার পরিণত হবে কি হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি তোমাদের আপনাদের যে ভাই আমাদের তো বলতেছে মেরে ফেলবে না এর মধ্যে একটা গ্রুপ ছাড়া বাকি সবাই ওগুলোতে কান দেয়নি শুধু একটা গ্রুপ লাস্ট যে গ্রুপটা ছিল সেই গ্রুপটা এটা নিয়ে সমস্যা করেছিল পরে আমরা অন্য মেকানিজমে তাদেরকে উঠে আনছি আমি বলেই ফেলি সেটা হচ্ছে যে দলের সবাই আসতে চায় দুজন লিডার তারা আসতে চায় না পরে আমি দলের লোকদেরকে ওই দুজনকে ওই যে ভয় পাইছে তারা বা তাদের অন্য কোনো ইয়ে ছিল হ্যাঁ তো তাদের কনভিন্স না তারা না করে দিয়েছে পরে আমি দলের সদস্যদেরকে বললাম যে তোমরা কি করবা তোমরা কি আসবা নাকি বাদ দিয়ে দিব তার সাথে দলের সদস্যদের সাথে কথা হওয়ার আধা ঘন্টা পর তারা আবার ফোন করে আমাকে বললো যে ভাই আপনি চলে আসেন আমাদের লিডারদেরকে আমরা বেঁধে রাখছি ঠিক আছে ওরা যাবে না ওরা ওদেরকে আমরা জোর করে নিয়ে যাবো আমরা ঠিক আছে থাকো পরে রহনা দিয়ে হ্যাঁ তো পরে তারা খুব মন খারাপ তো তারপরে আবার ঠিক হয়ে গেছে ওরা বলছে যে আমরা ভুল বুঝছিলাম যে আমাদের আমরা ভয় পেয়ে গেছিল আমাদেরকে নানান জায়গা থেকে ভয় দেখানো হয়েছিল আমাকে তো এটা তো যাই হোক যেটা হচ্ছে যে খুব বিভ্রান্তি ছিল এবং সত্যিকারের আমি ঝুঁকি অনুভব করেছি সর্বশেষ আত্মসমর্পণ মানে একদম শেষ দিকে এসে মনে হয় শেষেরটা শেষের বাহিনীটা যখন আমরা ওটাতে যাই তো কাজে যাই হোক তাহলে বলে হয়ে গেছে আর কি এখন সেই ভাই বলেন ভাই আপনি কখনো ভাইয়ের সাথে কাজ থেকে ডিটাচ হয়ে গেছেন যে ওখানে তো আসলে যোগাযোগের এমন হচ্ছে যে নৌকা ছেড়ে যায় আপনি টেলিপ্যাথি কাজ করে শুনে আপনি ওখানে এক রকমের টেলিপ্যাথি কাজ করাতে হয় বা হয়ে যায় 
কেমন ওই যে সময় হিসাব ও ডিটাচড হয়ে একটা নৌকা নিয়ে এসে কারোর সঙ্গে দস্যুরা যখন আমরা যখন এক জায়গায় থাকি খালের অনেক ভিতরে সেখান থেকে তারা ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে অথবা হেঁটে হেঁটে একদম খালের মাথায় বড় নদীর মুখে যায় ওইখানে গিয়ে তারা ডিউটিতে থাকে মানে ওয়াচে রাখে তো দেখা যাচ্ছে পলিনকে বললো যে ভাই আপনি চলেন আমাদের সাথে বা পলিন বললো ভাই চলেন চলে গেল তো গিয়ে ওইখানে থাকলো সারাদিন থাকলো এগুলো কোনো ব্যাপার না আমরা আমাদের এগুলো হয়ে গেছে ছোট রাজু বাহিনী যেটা খুব শীত ওই সময় আমরা আমরা গেলাম তো তখন আমি আসলে ঢাকা থেকে যাওয়ার সময় আমার গায়ে জ্বর প্রচুর জ্বর ওইখানে গিয়ে রাত তিনটার সময় আমরা কাজ করতেছি মানে আমরা আমাদের যে কাজ আমাদের আমরা কিন্তু সুন্দরবনে রাতে বেশি চলাচল করছি আমাদের দিন ছোঁয়াই হয়নি দিনের সুন্দরবন আমরা খুব কম ভিতরে বসে দেখি হাঁটি চলি ওইটা তো মুভমেন্ট যে আছে আমাদের রাত তো রাতের বেলা রাত তিনটার সময় আমরা ওদেরকে ওইখান থেকে ওই শুটিং রাত তিনটার সময় ওই অবস্থায় আমরা কাজ আসলে যেটা হয়েছে যে মানে আমার কাছ থেকে যদি আমি বলি যে আমার আসলে মানে জায়গাটা হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে আসলে মানে আপনি যেমন ভাই আমরা গোলাগুলির পরে ভাই একটা কথা বলছিল যে গুলি তো সাংবাদিক চিনে না ঠিক আছে তো মানে জিনিসটা এরকম যে ওই কাজের ওই জায়গায় আমি আমি মধ্যস্থতা করতে আসছে এটা তো আমি দেখবো না 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 এটা গুলি তো অসুস্থ থাকলে আসলে ওইখানে কোনো অপশন নাই সো সেই ক্ষেত্রে আমি যেইভাবে সুস্থ হইতে পারি আমার কাজটা করে আসতে হবে আমি কবে ফিরব শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে যে হয়তো সাত দিনের জন্য গেছি সাত দিন পার হয়ে যাচ্ছে তখন হয়তো ফোন করে বলবো যে ভাই আর কয়দিন থাকবেন সেই হিসেবে বাজেট টাজেট পাঠানো আমার অফিসের যে সাপোর্ট যমুনা টেলিভিশন যমুনা গ্রুপ আমাদেরকে দিয়েছে এটা আসলে মানে অসম্ভব একটা ব্যাপার অবশ্যই হ্যাঁ ফুল সাপোর্ট মানে ওইটা নিয়ে বললাম না যে অফিস হ্যাঁ মাঝে মাঝে হয়তো একটু কি খবর কেমন আছেন এ জাতীয় এর বাইরে বলুন যে কবে আসবেন এই কথা কেউ জিজ্ঞেস করত না আমাকে ধরেন সর্বশেষ যখন এই যে বড় বাহিনী ছাত্র বাহিনীর ওখান থেকে ঘুরে আসলাম পিরোজপুরের সাংবাদিকরা বলাবলি করছে যে ওই বাহিনীর কাছ থেকে আমরা পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে আসছি ঠিক আছে মাস্টার বাহিনীকে যখন সারেন্ডার করালাম ভোরবেলা যেদিন আমরা অনেয়ার করে দিলাম ওই দিন ওই খুলনা বাঘের হাট এদিকের সাংবাদিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যেও আলোচনা হচ্ছে যে দুই কোটি টাকার ডিল হয়েছে এটা মাস্টার বাহিনী তাকে দুই কোটি টাকা দিয়েছে আমার সাথে কন্ট্রাক্ট হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব ঠিক আছে তো কথাবার্তার ডালপালা অনেক রকম যেমন অনেকে বলে যে আমার উত্তরায় চারটা বাড়ি আছে ঠিক আছে অনেকে মনে করে যে এদেরকে আসলে এত টাকা আছে আপনার কি মনে হয় একটু যদি জবাবটা দিয়ে দিতেন ইনকাম করে তারা অনেক বললাম না টাকাটা আমাদের মতো লোকজনই খেয়ে ফেলে আমাদের কাছেই চলে আসে টাকাগুলো মানে আমি বলছি লোকালয়ের যারা হোয়াইট কলার ভদ্রলোক রূপী যাদেরকে আসলে বোঝা যায় না কয়েকজন ব্যবসায়ী আছে দৃশ্যমান কিছু আমি দেখছি না আমি একটা কথা বলি যে হ্যাঁ এই গডফাদার দেরকে বা এই পৃষ্ঠপোষকদের থেকে ধরার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে বলা হয় যে প্রমাণ নাই এবার প্রমাণ নাই এতগুলো দস্য আত্মসমর্পণ করেছে ওদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয় যে তোমার অস্ত্রটা কে দিছে তোমাকে গুলি কে দিছে তোমাকে চালাই তো কে কেউ না কেউ তো অস্ত্র হ্যাঁ তাহলে আবার কি প্রমাণ দিব আমরা তো কাজে যেহেতু তারা হোয়াইট কলার তাদেরকে আসলে প্রমাণ তথ্য প্রমাণ ছাড়া তো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজও করতে পারবে না এটাও তো বাস্তব তো তথ্য প্রমাণ বের করতে হবে তো 
হোয়াইট কলার যারা এদের স্বার্থটা আসলে কি মানে কি বুঝছেন এদের স্বার্থ হচ্ছে মূলত মাছ ধরার যে মানে মাছ ধরানোর যে মানে ব্যবসাটার যে আধিপত্য মানে আমি বলছি যে সুন্দরবন তো কারো মালিকানা না না এই অঞ্চলে মাছ কে ধরবে আপনিও ব্যবসায়ী আমিও ব্যবসায়ী কে ধরবে এটা একটা আধিপত্য এটা কে সিদ্ধান্ত দিবে এই সিদ্ধান্ত দিতে দেয় হচ্ছে দস্যুরা ঠিক আছে হয় যে দস্যু বাহিনী আছে তার সাথে আমার নেগোসিয়েশন অথবা না থাকলে আমি দস্যু বাহিনী বানাই ওখানে রেখে দিব পাঁচ সাতটা অস্ত্র দিয়ে যে তুই পাহারা দিবি আমার এই এলাকায় আর কেউ যেন ঢুকতে না পারে আমি বলি যে সুন্দরবন বা এই উপকূলে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয় তার হিসেব আমরা পাই না আসলে এই হিসেবটা কেমন মানে হিসেবটা আমি কি করে দিব মানে কোনো ধারণা আছে কি ধারণা বলতে কি এক একটা নৌকা যদি সে চিংড়ি মাছ ধরে যারা চব্বিশ ঘন্টায় তারা মানে সপ্তাহে মানে পনেরো দিনে চোদ্দ দিনে তারা সাত দিন মাছ ধরে চোদ্দ দিনে সাত দিন মানে মাসে তারা জোয়ার ভাটার যে হিসাব চাঁদের হিসেবে মাসে ধরেন তারা চোদ্দ পনেরো দিন মাছ ধরে মাছ ধরে যে চিংড়ি মাছের জাল যে নৌকা সে যদি প্রতি জালে মানে বারো ঘন্টা পর পর যদি বিশ কেজি চিংড়ি মাছ ওই বাগদা চিংড়ি চাকা চিংড়ি যে বড় চিংড়ি বিশ কেজি মাছ যদি সে অ্যাপসলুট ধরে দিনে কত চল্লিশ কেজি সাত দিনে কত সাত দিনে দুশো আশি কেজি তাহলে এক মাসে কত একটা হয়ে যায় মানে পাঁচশো কেজির উপরে পাঁচশো কেজি আপনি চারশো চারশো টাকা দিয়ে গুন দেন ওর তো বাড়ি ঘর থাকার কথা ওই যে দুই লাখ টাকার এক একজন এক একজন ও এক একটা নৌকা এরকম কয়েক হাজার নৌকা চলে ভিতরে চিংড়ি মাছ ধরে কাঁকড়া ধরে কাঁকড়াটা আরও এক্সপেন্সিভ এরপরে হচ্ছে বড় মাছ সাদা মাছ এগুলো এই টাকাগুলো কই যায় কিন্তু আমরা যারা এখানে বসেছে আমরা হয়তো মনে করি যে এই যারা এই মাছগুলো ধরছে মনে হয় তারা দিন এনে দিন খাওয়ার মতো হ্যাঁ তারা এত বড় যে তারা চাকরি করছে ওই মহাজনদের চাকরি করছে তারা রীতিমতো ঠিক আছে ট্যাংরা মাছের কেজি হচ্ছে সাত আট টাকা চিংড়ি মাছ যেগুলো চিংড়ি মাছের কেজি ওরা খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ষাট সত্তর টাকা পায় চিংড়ি মাছ যেটা আমরা কিনা ছয়শো সাড়ে ছয়শো টাকা ঢাকায় কিনি ঢাকায় কিনি ঠিক আছে আপনার পাঙ্গাস মাছ নদীর পাঙ্গাস ষাট টাকা আশি টাকা কেজি এটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি যে এই মহাজনদের মধ্যে সমস্যা যারা অস্ত্র সাপ্লাই টাপ্লাই দেয় তাদের তো অস্ত্রের কারবার ওদের সাথে এটা শোনে কিন্তু এই ব্যবসায়ীরাই আবার পুরো অঞ্চল খেয়ে বসে আছে তারা অমুককে মাছ পাঠায় অমুক সাহেবকে মাছ পাঠায় আমার বাড়িতে মাছ আসলে তো আমার পরিবারের সবাই আমি ঘুষটা খেয়ে ফেলছি পেটে যদি কিছু পড়ে তাহলে তো সে আমাকে টাকা দিচ্ছে না কিন্তু আমি কাজে আমি যদি তার কাছ থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে মাছ নিই আমি ওর বিরুদ্ধে কাজ করব কি করে আমি সবার কথা বলছি না এটা একদম গ্রস করা ঠিক হবে না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ করছে আমি বলি যে সমস্যাগুলো ব্যক্তি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঠিক আছে এখন এই সুবিধা নেওয়া লোকগুলো তাদের কাছ থেকে তারা হয় সুবিধা নেয় বা তারা জোর করে দেয় বা দেওয়ার চেষ্টা করে দশজনকে না পারলে দুজনকে দেয় ওই দুজনের দায়িত্ব বাকিদেরকে ঠিক করা এই সমস্যাটাই আসলে ঘুরতেছে এবং জিনিসটা আসলে রিয়ালাইজ করার যে বিষয়টা যে সুন্দরবন এখানে আসলে কি থাকতে পারে এ তো বন আমি বলি যে এই বনে যে পরিমাণ পানি আছে এত পানি সারা বাংলাদেশে নাই যেখানে মাছ হয় শুধু একটু ব্যবস্থাপনা এই মানুষগুলো যেখানে ষাট টাকা কেজি মাছ বিক্রি করছে সে সত্তর টাকা কেজি পেলেই কিন্তু তার বাড়ি ঘর উঠে যায় একদম ওখানে আমি বললাম আমার মূল কাজের জায়গাটা বলি হচ্ছে যে এই জেলেদের এই যে দিন শেষে মাস শেষে যে এরা যে মাছের দামটা পায় না আমার মূল লক্ষ্য আমি ততদিন কাজ করব যতদিন যদি বেঁচে থাকি যতদিন পর্যন্ত এই দাদন এই যে সাহেবরা যারা হচ্ছে তাদেরকে বেঁধে রেখে রক্ত চুষতেছে এরা যত্ন না ঠিক আছে এই সাহেব এই মহাজন এবং এই ব্যবসায়ী চক্র এবং কেন কারণ হচ্ছে যে এদেরকে এখান থেকে মুক্ত করতে না পারলে সুন্দরবনের দস্যুতা আবার ফিরে আসবে কারণ এই এরা ভয়ের রাজ্য তৈরি করে রাখছে পুরো সুন্দরবনটাকে জেলেদের জন্য একটা ভীতিকর জায়গা করে রাখে যারা দস্যু দস্যু জীবনে যাচ্ছে যা এরা যখন ফিরে আসতে চায় তো দেখে যে আমি ভুল পথে পা দিলাম ওদের মহাজন মানুষ হিসেবে একসময় বুঝে প্রতিটা মানুষই কিন্তু যখন ফেরত আসতে চায় তখন পারে না কেন খুব সহজ ঘটনা সুন্দরবনের ডাকাতি প্রচুর টাকা ঠিক আছে তো হয়তো ফেরার ইসে অথবা সে অভাবে আছে তো ওই লিঙ্কে লিঙ্কে বলে যে যা অসুবিধা নেই অমুক জায়গায় যা 
ও চিন্তা করে ওখানে গেলে কি মাসে পনেরো হাজার টাকা দিবে আমার তার কোনো খরচ নাই মাসে পনেরো বিশ হাজার টাকা আমাকে বেতন দিবে ওই বাহিনী আচ্ছা চলে গেল ও চিন্তা করে যে আমি গিয়ে ছয় মাস থাকবো ছয় পনেরো নব্বই হাজার টাকা নিয়ে আমি চলে আসবো এসে এটা দিয়ে একটা কিছু করবো বা আমার লোন আর ওইটা হয়ে ওঠে না যাদের যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই যাদের মাধ্যমে হেও হতেন কিংবা এই যে বলতো পাঁচ কোটি টাকা দুই কোটি টাকা এদের যদি জবাব দিতেন কিছুটা না আমি আমার জবাব দেওয়ার কিছু নাই ওনারা ওনারা আসলে হয়তো কোনো কারণে মিস ইনফর্ম তাদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি যে তারা বিভ্রান্ত ঠিক আছে হ্যাঁ আমাদের কাছে ক্যাশ পঁচিশ লক্ষ টাকা বিশ লক্ষ টাকা দশ লক্ষ টাকা আমাদের কাছে এসছে আমরা আবার ফেরত দিয়েছি যাক ওই গল্প আর বলতে চাই না তবে এইটুকু বলতে চাই যে ওদের কাছ থেকে আমরা এক পয়সার সুবিধা নিয়ে আমরা আসিনি আচ্ছা ঠিক আছে এবার সুন্দরবনের বাইরে অন্য কোনো কিছু নিয়ে পরিকল্পনা আছে কি মহসিনুল হাকিমের আমার আমি আসলে সত্যি কথা বলি আমি সাংবাদিকতা শুরু করার পর থেকে একটা আমি বলি আমার আমার আসলে কপালটা খুব ভালো যে আমি আমার যারা শিক্ষক সাংবাদিকতার শিক্ষক বলতে প্রফেশনাল জায়গাতে আমি আমার হাতে খড়িয়ে ছিলেন আহমেদ ফারুক হাসান অনেক সিনিয়র সাংবাদিক মারা গেছেন অনেক গুণী সাংবাদিক জ্ঞানী সাংবাদিক তার হাতে আমার হাতে খড়ি তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কিভাবে সৎ থাকতে হয় সাংবাদিকতায় সৎ থাকতে হয় শুধু টাকা পয়সার বিষয় না অবশ্যই টাকা পয়সার বিষয়টা তো আছেই এর বাইরে আমি একজন অনেস সাংবাদিক এটার আসলে আমার কি কি গুণ থাকতে হবে কি কি আমি নিব কি কি আমি নিব না ঠিক আছে আমি টাকা নিলাম না কিন্তু আমি একটা জমি নিয়ে নিলাম তাহলে আর কি হলো আমি গাড়ি নিলাম অন্য সুবিধা নিলাম বিদেশ সফর করলাম কারো টাকা দিয়ে তাহলে আর আমি সৎ থাকলাম কোথায় আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে যে আমার পরিকল্পনা হচ্ছে যে বললাম যে আমার আমার লক্ষ্য ওই যে বললাম যে আহমেদ ফারুক হাসান মনে করেন মিশুক মনির ঠিক আছে উনি আমাকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন যে তুমি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকবো ওটা শেষ মাথা পর্যন্ত যাবা আমার কথা হচ্ছে যে আমি ঢাকার আশেপাশে বা শহরের আশেপাশে কাজ করতে চাই না কারণ এখানে অনেক সাংবাদিক অনেক রকমের কাজ হয় আমি যেখানে মানুষ যায় না যেতে পারে না যেতে কষ্ট হয় সেখানে গেলে ওই অঞ্চলগুলোতে কাজ করতে চাই কাজ করি আমি যে চিন্তা করি যে আমার সাংবাদিকতার আমার রিপোর্টিংয়ের কারণে যদি একটা এলাকার উপকার হয় যদি না পারি যদি একটা পরিবারের উপকার হয় সেটাও না পারি একটা মানুষের উপকার হোক সেটা করে যাব সেটা আমি করে যাব এবং পরবর্তী বলেন ভাই লক্ষ্যকে একদম ছোট করে আমরা শেষ করি লক্ষ্য মানে এখন হচ্ছে যে কাজের কাজ যেটা হচ্ছে যে ভালো কিছু করার লক্ষ্য আসলে আমাদের সবারই আমরা ভালো একটা কিছু করতে চাই সেটা আমরা যদি বলি আসলে পজিটিভ বাংলাদেশ আমরা নেক্সট বাংলাদেশটা আসলে কি দেখব সেই জায়গা থেকে সাংবাদিকদের আসলে অনেক কিছু করার আছে আমরা আসলে মানে গতানুগতিক রিপোর্টিংয়ের বাইরেও আমরা আসলে অনেক কিছুই করতে পারি যেটা আমি সাংবাদিকতার স্টুডেন্ট আমি জার্নালিজমে তো মানে মনে হয় আর কি অনেক কিছু করার আছে কিন্তু আমরা আসলে কেন যেন একটু গায়ে লাগাইতে চাই না দায় সারা কাজ করতে চাই চাকরি হিসেবে নিয়েছে বিষয়টাকে সংবাদকর্মী হিসেবে নিয়ে বাজিদ ইসলাম পলিন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে মুসল হাকিম ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য টেলিভিশনকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে দর্শক আমরা অনেক গল্প শুনলাম সুন্দরবনের মতো একটি জায়গায় যেখানে বনদস্যুর একটা আতঙ্ক ছিল সেই জায়গাটির থেকে ফিরে আসার গল্প শুনলাম ক্যামেরার পিছনের কাজের গল্প শুনলাম আমরা টিভিতে যা দেখেছি তার পিছনের গল্পগুলো শুনলাম হয়তো গল্পগুলো আরও কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো আরও অনেক কিছু জানতে পারতাম কিন্তু সময় স্বল্পতার জন্য হয়তো জানলাম না আর আজকের মতো তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং আগামী পর্বে এমন দুজন তরুণকে তরুণকে নিয়ে আসবো আমাদের অনুষ্ঠানে যাদের গল্প শুনবো এবং আপনাদেরকে শোনার চেষ্টা করবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই সময়টা নিশ্চয়ই সঙ্গেই থাকবেন